ఎప్పుడు అది జగన్ అనేవాడు నిజంగా ఒక మహాత్మా గాంధీ ఒక మహానుభావుడు ఒక లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఒక వాజ్పేయి అలాంటి మహానుభావుడు అయితే ఖచ్చితంగా మనం లేదు లేదు మనం ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేద్దాం కాదు అతనికి ప్రజా కంట కూడా అతను ఇబ్బంది పెట్టేస్తాడు అందరినీ మీ అందరికీ దృష్టికి తీరు లొక్క గతంలో కూడా చెప్పాను మీకు ప్రమాణ స్వీకారానికి నన్ను పిలిస్తే నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్పాను మీరు అద్భుతంగా పాలన చేయండి నేను మీకు ఎప్పుడు మీకు కన్స్ట్రక్టివ్ అపోజిషన్ లాగా మీకు క్రిటిసైజ్ చేయ మేము క్రిటిసిజం ఉంటుంది తప్ప మిమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా కానీ ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టను నేను ఎంత కమిటెడ్గా ఉన్నాను నేను అతను ఎంత దిగజారిపోయి మాట్లాడినా ఎంత నీచంగా మాట్లాడినా ఎందుకు నోరు జారు అంటే నా మీద నాకున్న గౌరవం నేను నేను నిల మాట చెప్పాను నిలబడతాను అలాగే మనలో పార్టీ నుంచి చాలామంది వెళ్ళిపోయారు వైసీపీ ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి వాళ్ళందరూ రేపు కూర్చొని మనం తిట్టడానికి రెడీగా ఉంటారు నాకు ఏమి ఇబ్బందులు లేవు రేపు పొద్దున జనసేన టీడీపీ ప్రభుత్వం వస్తుంది అప్పుడు మీరు ఎక్కడ మొహాలు పెట్టుకుంటారు ఎక్కడ తిరుగుతారు మీరు ఇది సాధించబోతున్నాం మనం ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తున్నాం మనం అందుకని పార్టీలో నుంచి వెళ్ళిపోయిన నాయకు ఎవరికైనా సరే మీరు మా మీద మాట్లాడేటప్పుడు ఆలోచించుకునే మాట్లాడండి మేము ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తున్నాం మీరు దయచేసి ఎందుకంటే నేను ఎన్ని మాటలు పట్టడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు కోసం జనసేన ఈరోజున తెలంగాణ దశాబ్దం వెయిట్ చేశాను నేను ప్రజలు నన్ను పిలవాలి తెలంగాణ ప్రజలు నన్ను పిలిచిన రోజున నేను జనసేన పార్టీని అక్కడ నేను పోటీ చేస్తున్నాను అనుకున్నాను ఆ రోజు దశాబ్దం వెయిట్ చేశాను మీరు అలాంటి నాకు అంత కమిట్మెంట్ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం మీరు మీరు ఇంకా ఆలోచించుకోండి ఇప్పటిదాకా డబ్బు లేకపోతే పార్టీ నడపలేమనే స్థాయి నుంచి ఈరోజున దశాబ్దం పార్టీని నడిపాం ప్రజా కంటకుడు ఇక్కడ ఉన్న ఉన్నవాడు నలిపేస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తిని తట్టుకొని నిలబడి ఉన్నాం ఈరోజు ఇక్కడ అందుకే మీరు దీన్ని చాలా చాలా కీలకంగా మీరు చూడాలి సో టీడీపీకి మనం వెనక నడవట్ల పక్కన నడుస్తున్నాం కలిసి నడుస్తున్నాం కలిసి నడుస్తున్నాం కాబట్టి ఇది భవిష్యత్తుకి ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకి ఈ రెండు కలిపి మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఈ పథకం వెళ్ళాలి దీంతో పాటు మన షణ్ముఖ వ్యూహంలో ఏమైతే చెప్పామో అవి కూడా అమలు చేయబోతా ఉన్నాం మొన్న పార్టీలో చెప్తా మన కుకట్ పనులు చెప్తా జనసేన సనాతన ధర్మాన్ని సోషలిజంని చాలా బా గాఢంగా నమ్మే పార్టీ సనాతన ధర్మం అన్ని మతాలకి సర్వ మతాలకి ఇక్కడ ఆశ్రయం ఇస్తుంది అర్థం చేసుకుంటుంది ఏ మతమైనా ఇక్కడ విరుసులుతుంది ఏ మతమైనా సరే మీరు ముస్లిం కానీ ఇవ్వండి క్రిస్టియన్స్ ఏ మతమైనా సరే ఇని కొత్త మతం వచ్చిన మనం స్వ స్వతంత్రంగా తీసుకుంటుంది నేల సంపూర్ణంగా తీసుకు ఎందుకని ఈ మతానికి ఈ ధర్మానికి ఇన్సెక్యూరిటీ లేదు అభద్రతా భావం లేదు అన్ని అన్నిట్లో భగవంతుని చూస్తుంది అలాగే సోషలిజం ఎక్కడైనా సరే మీరు చూస్తే సనాతన ధర్మంలో మనకి సోషలిజం అనేది పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అది అలాగే అందుకని ఈ సంక్షేమ పథకాలని నేను సంపూర్ణంగా మేము నమ్ముతాను జనసేన నేను కూడా చాలా గాఢంగా విశ్వసిస్తాను అందుకని నేను సొంత డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటాను నా సొంత డబ్బులే ఇవ్వగలిగిన వాడిని ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ప్రజల సొమ్ముని సరైనగా సరైన విధానంలో ఎందుకు పంచగా పంచం పంచుతాం ఖచ్చితంగా సంక్షేమ పథకాలు ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే దీంట్లో మూడు గ్యాస్ సిలిండర్ల పథకం అనేది అది మనం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం అనుకున్నది అది ఆ రోజు పెట్టాం మనం నాలుగు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇవ్వాలి ప్రతి బడ్జెట్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయనకు అనుభవం ఎక్కువ కాబట్టి ఆయన మూడు కుదించుకున్నారు సో ఇవన్నీ మేము చాలా చాలా కీలకంగా ఆలోచించాం నేను టీడీపీ ఏ ఇంక్లూడింగ్ నేను వైసీపీని కూడా నేను తగ్గు చేయట్లేదు వాళ్ళ నాయకుడు చేసే విపరీతమైన వేషాల వల్ల చిరాకు తప్ప నాకు అతను నిజంగా ప్రజాస్వామ్య విధానంలో రూల్ చేస్తే మటుకు అతను గౌరవించే వ్యక్తి అతను కానీ దురదృష్టవశాత్తు అతను మన గౌరవాన్ని నోచుకోని వ్యక్తి 
సో నేను మీకు మీకు తెలియజేసుకుంటుంది వంద రోజులే ఉంది మనకి ఈ వంద రోజుల్లో మనల్ని మనం సందేహిస్తూ పీకులాడుకుంటా ముందుకెళ్తామా అందరం కలిసికట్టుగా ఒకటే ఆలోచన మీద ముందుకెళ్తామన్నది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్ మెచ్యూరిటీ మీరెవ్వరు చిన్నపిల్లలు కాదు నేను సమిష్టిగా ఆలోచించి ఒక హోలిస్టిక్ థింకింగ్తో నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను ఎంత ఐడియాలజీ మాట్లాడినా ఎంత మనం చాలా ఒక వైడ్ థాట్ తోటి మాట్లాడినా ఎలక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎలక్షనీరింగ్ చేసే కెపాసిటీ ఉందా లేదా ఇంతే లెక్క వస్తుంది డే వన్ నుంచి కూడా నేను ఐడియాలజీ అన్నీ మాట్లాడతాను అన్నీ చేస్తాను కానీ ప్రాక్టికల్గా మీరు ఓటర్ని ఓట్లేసే ప్రజల్ని ఇంట్లో నుంచి పోలింగ్ బూత్కి రాదాకా తీసుకురావాలి అది చాలా చాలా కీలకమైంది ఇది నేను రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నుంచి నేను చూస్తున్నది ఏంటంటే మనతో పాటు తిరిగే నాయకులు అందరం చెప్పిన కానీ ఎక్కువ శాతం మంది జనం రాగానే ఇదే జనం రేపొద్దున వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఓట్లు వేసేస్తారని ఒక భ్రమలో ఉంటారు వారి కనీసం పోయిన ఎన్నికల్లో చాలామంది మన నిలబడ్డ అభ్యర్థులు ఎంపీగా నిలబడ్డ అభ్యర్థులు కూడా కనీసం కాఫీ భోజనాలు కూడా ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి ఆ భోజనం చేసి వచ్చేయండి అమ్మ కనీసం భోజనాలు పెట్టలేదు వాళ్ళతో పక్కన తిరుగుతూ ఉంటాయి జీరో బడ్జెట్ అంటే కడుపు మార్చేయటం అని కాదు నా ఉద్దేశం చంపేయమని చెప్పడం కాదు ఎందుకు ఊడిగం చేయాలి జీరో బడ్జెట్ అంటే సో నేను పెట్టుకుంది ఏంటంటే జీరో బడ్జెట్ అనేది అసలు ఎవరు చెప్పారు ఆ మాట తెలియదు కానీ అది నేనైతే ఎప్పుడు చెప్పలే జీరో బడ్జెట్ ఎలక్షన్ కమిషనే బడ్జెట్ ఇచ్చింది నలభై ఐదు లక్షలు ఎంతో పాటు అసలు ఈ జీరో బడ్జెట్ అంటే మాకు ఏమి సుఖం లేకుండా సో ఈరోజు నేను అందరినీ భవిష్యత్తులో మనం చేయబోయే ఫ్యూ అంటే మనం ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేయాలి ఏ స్థానాల్లో పోటీ చేయాలి ఎవరి సత్తా ఏంటి మనం పోటీ చేయని స్థానాల్లో మన నాయకత్వం ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి భవిష్యత్తులో అధికారాన్ని ఎలాగ మనం షేర్ చేసుకోవాలి అందరికీ ఏంటంటే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ దగ్గర ఆగిపోతారు కానీ కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయని కానీ లేదంటే రకరకాల లోకల్ బాడీ పొజిషన్స్ ఉన్నాయని కానీ ఇవన్నీ మర్చిపోతారు అందరూ ఇప్పుడు నేను నాకు ఎమ్మెల్యే సీట్ రాలేదంటే నేను వెంటనే ఎదురు తిరిగేస్తాను నిజంగా నేను గర్వపడ్డాను మొన్న తెలంగాణలో ముప్పై రెండు మంది ముప్పై నాలుగు మంది అభ్యర్థులు నిలబడతామని చెప్పారు నేను అందరినీ ఒకటి అడిగాను ఎంత ఫస్ట్ టైం అరవై ఐదు మంది వచ్చారు నేను అడిగాను మీరు ఓకే నా కోసం తిరిగారు సంతోషం ఎంతమంది ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఇచ్చిన నిధులు పెట్టుకుంటారంటే ముప్పై ఐదు మంది ఎగిరిపోయారు సో అలాంటిది లెటస్ డూ వెరీ ప్రాక్టికల్ పాలిటిక్స్ స్థాయికి మించి ఆలోచించట్ల నాకు లక్షలాది మంది ఎందుకు చెప్పాను ఇందాక ఓపెనింగ్ లక్షలాది మంది జనంతో ఉన్నా కోట్లాది మందికి నేను తెలిసిన మీరు బీ వెరీ వెరీ ప్రాగ్మాటిక్ నేను చాలా ప్రాక్టికల్ వ్యక్తిని నా బలం ఎంత నా బలహీనత ఏంటో నాకు బాగా తెలిసిన వాడిని జనసేన బలం ఏంటి జనసేన ఎక్కడ ఈ ఈ బలాలని పెంచుకోవాలి నేను బలహీనతని చెప్పను కానీ జనసేన తాలూకు బలం లేని చోట్ల ఎక్కడ బలం పెంచుకోవాలి అందుకని చాలా స్పష్టత ఉన్నవాడిని ఈ అన్ని పర్పస్ కూడా ఫైనల్ గోల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి ఆంధ్రప్రదేశ్ తాలూకు సంబంధించిన సుస్థిరత సమైక్యత సంపద ఈ మూడిటి మీద ఉంది కీ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ సుస్థిరత ఆంధ్రప్రదేశ్ సమైక్యత ఆంధ్రప్రదేశ్ సంపద ఈ మూడిటిని ఎలా సాధించాలి దాంట్లో భాగంగానే జనసేన వ్యూహం ఉంటుంది దాంట్లో భాగంగానే టీడీపీ తోటి మనం పొత్తు పెట్టుకున్నాం ఇది నేను జాతీయ నాయకులకు కూడా చాలా మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేశాను పోస్ట్ డివిజన్ నుంచి మేము ఇంత నలిగిపోయాం మేము ఆంధ్రప్రదేశ్కి అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు ఈరోజు నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఏంటి అంటే ఐదు దిక్కులు మూడు దిక్కులు చూపిస్తూ ఉన్నారు రాజధాని లేదంటే చుక్కాని లేని నావల అయిపోయింది ఇది తెలంగాణకేమో హైదరాబాదు కర్ణాటకేమో బెంగళూరు 
గుజరాత్కి గాంధీనగర్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏంటంటే అదే అండి ఒకసారి జగన్ గారు చెప్పినట్టు అటు సైడ్ ఇటు ఉంది వాటేమో వైజాగ్ అని ఇటేమో కర్నూలు అని మీరు ఏదైనా పెట్టుకో నువ్వు ఏదైనా పెట్టుకో ఒకటే పెట్టు ఒక ఒక పాయింట్ కావాలి సో అందుకని మనకి ఇవన్నీ దాటుకొని మనం చేయడానికి ఒక స్పష్టత ఇవ్వడానికి అమరావతి రాజధాని ఫిక్స్ ఉత్తరాంధ్ర తాలూకు డెవలప్మెంటల్ కారిడార్ ఉండాలి రాయలసీమ ఏవియేషన్ ఫ్యాక్టరీస్ హార్టికల్చర్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఏ రాయలసీమ అయితే ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్ పరిశ్రమలు రాయలసీమకి కోస్తాలో ఉన్నదాన్ని మరింత అభివృద్ధిని పెంచేలాగా ఎక్కడైతే పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించి అభివృద్ధిని సాధించేలాగా కోస్తాంధ్రాకి ఒక వైట్ థాట్ పెట్టుకున్నాం పబ్లిక్ పాలసీ భవిష్యత్తుకి సో నేను మీకు చాలా వైట్గా థింక్ చేస్తున్నాను చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నాం ఆలోచిస్తున్నాం నేను మీకు ఈరోజున మాటిస్తున్నాను జనసేన పది దశాబ్దం నలిగాం మనందరం మాటలు పడ్డాం మనలో మనం సందేహించుకున్నాం డౌట్ చేసుకున్నాం సెల్ఫ్ డౌట్ చేసుకున్నాం గుండెల మీద చేసుకుని చెప్పండి మనం ఎంత నిజంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎంతమంది నిజమైన ఎలక్షనీరింగ్ చేశారు మీరు చెప్పండి అది మీకు మీరే అర్థంలో చూసుకొని మీరే చెప్పుకోవాలి నాకు ఓటమి తెలుస్తూ ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చూస్తూ ఉన్నాను నిస్సహాయతో చూస్తాను నేనేమనుకున్నానంటే ఇది నాకు నేను విధించుకున్న శిక్ష నలగాలని నాకు నేను విధించుకున్న శిక్ష అది నేను నలుగుతాను ఒక పార్టీ పెట్టాను కదా నేను అనుభవించాలి దీన్ని నలుగుతాను ఓటమి చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే నేను పారిపోవాలనిపిస్తుంది ఒకవైపు ఏమైనా నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అంత పెద్ద ఇమేజ్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఉన్నాను వీళ్ళెవరికి కూడా నేను నేను షూటింగ్ చేస్తుంటే కనీసం నా దరిదాపులు ఒకటి రాలేరు ఒక్కొక్కళ్ళు నేను అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వను బేసిక్ కానీ నేను ఎందుకు నిలబడి ఉన్నానంటే నాకు ఓడిపోయిన గెలిచిన అన్న నువ్వు అంటే మాకు ఇష్టం అని చెప్పిన నా యువత మా ఆడపడుచులు మా నాయకులు ఒక్కళ్ళు మాటలు నిలబడిపోయారు అందరూ వాళ్ళ మీద గౌరవం నాకు సో భవిష్యత్తులో మీరు అందరూ నిలబడ్డారు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని పేరు పేరున ఈ మనం తీసుకునే నిర్ణయాన్ని మీరు మనస్ఫూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి బాటకి పయనించి ఓట్లు కనుక మనం సంపూర్ణంగా ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి అవ్వగలిగితే నేను మీకు ఈరోజున మాటిస్తున్నాను ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ రిమెంబర్డ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ గివెన్ ద డ్యూ పొజిషన్ ఆఫ్ పవర్